بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارے ینگ لائرز کے لیے ہے تو میری طرف سے تمام جو ینگ لائرز ہیں ان کو میں ویلکم کہتا ہوں میرا ارادہ تھا کہ جیسے کہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ مجسٹریٹ کی کچھ پوسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہی تھی مارچ یا اپریل کے مہینے میں تو اس کے حوالے سے جیسے کہ ہم پہلے بھی مختلف بیجز کی تیاری کروا چکے ہیں جب یہ 2017 کے اندر یہ ایشو بنا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے کوئی مور دین ہنڈریڈ اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ جو ہے اس کی پریپریشن کروائی تھی بٹ تب وہ پوسٹ ڈیلے ہوئی اور ابھی تک وہ پوسٹ جو مجسٹریٹ کی ہے اور سول جج کی وہ ڈیلے ہوتی آ رہی ہے جس کا ابھی چانس بن رہا تھا کہ شاید مارچ یا اپریل میں وہ اناؤنس ہو جائیں لیکن یہ آن گوئنگ کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے اس وجہ سے وہ ساری چیزیں ڈیلے ہو گئیں بٹ ہوپ سو ان جیسے ہی یہ کرونا کا ایشو ختم ہوگا تو بلوچستان کے اندر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو ویکنٹ پوسٹ ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گی تو اس حوالے سے اب ہم نے کیا کیا ہے ایک میں نے گروپ لانچ کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر کہ جہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ جتنا بھی مجسٹریٹ کے حوالے سے کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ ریگولر اکیڈمی میں بیچ اسٹارٹ کیا جائے بہت سے اسٹوڈنٹ آئے بھی صحیح ہم نے اناؤنس بھی کیا اور کچھ کلاسز ہم نے اسٹارٹ بھی کی لیکن پھر یہ ایشو بن گیا کہ سارا جو لاک ڈاؤن اور اس طرح کی صورت حال اور جو ہمارے ینگ لائرس تھے جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے وہ واپس اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر کائنڈلی کوئی ایسی چیز کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس تیاری کو جاری رکھ سکیں تو ان تمام لوگوں کے لیے ہم نے یہ گروپ بنایا ہے جس کے اندر میں اپنی جو ویڈیوز ہیں جو آپ کے مجسٹریٹ کے سلیبس کے حوالے سے ہیں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور آج کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر کائنڈلی ہمیں اس کے سلیبس کے بارے میں بتا دیں تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں ویسے ہمارا جو ابھی کا یہ لیکچر ہے یہ تو مجسٹریٹ کے حوالے سے ہے بٹ ان شاء اللہ نیئر فیوچر کے اندر ایڈیشنل سیشن ججز اس کی پریپریشن کے لیے پراپر اور ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو سبجیکٹس جو ٹاپکس مجسٹریٹ کے سلیبس میں شامل ہے آلموسٹ وہی ایڈیشنل سیشن جج کے سلیبس میں بھی ہے بٹ اس حوالے سے ایک بریف لیکچر ہم ان شاء اللہ فیوچر میں دیں گے اور جو سینئر پریکٹسنگ لائرز ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک ریسرچ ورک سٹارٹ کیا ہے کہ جس کے اندر جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی تو اس میں اگر کوئی ایسے پوائنٹس جو کہ کنسیڈریبل ہیں تو وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس میں کچھ آبجیکشنز بھی ہیں کچھ سجیشنز بھی ہیں تو وہ ان وہ بھی ایک ہماری سیریز شروع ہو رہی ہے بٹ آج کا جو یہ میرا لیکچر ہے یہ اسپیشلی ینگ لائرس میں بار بار ینگ لائرس کا لفظ کیوں یوز کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے مطابق جو مجسٹریٹ کم سول جج یہ مجسٹریٹ کم سول جج کا کیا مطلب ہے کہ جو پوسٹ آپ کی مجسٹریٹ کے لیے آتی ہے در حقیقت مجسٹریٹ اور سول جج کے لیے ایک ہی کرائیٹیریا ہے ایک جیسی پوسٹ ہی آتی ہے تو اگر آپ 2017 کا وہ ایڈورٹائزمنٹ جو سٹل کیا ہوا کہ سسپینڈ ہونے کے بعد ابھی تک دوبارہ اس کے اپوزٹ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں آیا ایڈورٹائزمنٹ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو جو ایج لمٹ مینشن کی گئی تھی وہ تھرٹی ایئرس تھی ٹوینٹی ون ایئر سے لے کر تھرٹی ایئرس جو ہے وہ ایج لمیٹیشن تھی کہ کوئی بھی شخص جو ٹوینٹی ون ایئر سے تھرٹی ایئرس تک ہو اور ایل ایل بی اس نے پاس کیا ہو ان سیکنڈ ڈویژن فرام اینی ریکگنائز یونیورسٹی آف پاکستان تو وہ ایلیجیبل تھا کہ وہ اس امتحان میں اپیئر ہو سکے یہاں پر ایک کوشچن جو اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی پلس کیا جا رہا ہے ٹو ایئرس کا ایکسپیرینس تو ان تمام لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت تک ابھی تک جو کرنٹ رولز اینڈ ریگولیشن آف بلوچستان ہائی کورٹ ہے یہاں پر ایکسپیرینس کی شرط امپوز نہیں کی گئی آل دو ایک یہ کنفلکٹ کہہ لیں کہ بار اور بینچ کے درمیان ایک تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے کہ کیا یہ ایکسپیرینس امپوز ہو یا نہیں ہو بٹ آج یعنی کہ اپریل دو ہزار بیس تک یہ ایکسپیرینس ابھی تک اپلائی نہیں کیا گیا ابھی تک جو رولز ہیں ان کے مطابق فریش کینڈیڈیٹس کین اپلائی بٹ فردر یہ کرائیٹیریا کہ کیا اس کے اوپر ایکسپیرینس اس کی کنڈیشن امپوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور یہ جو ایج ہے یہ کم یا زیادہ ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی یہ فائنلی ہم لوگ کہاں سے دیکھیں گے جب ایڈورٹائزمنٹ آئے گا تو اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے جب کلیئر ہو جائیں گی تو پھر وہاں پر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ بیسیکلی میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں مجسٹریٹ اور سول جج کے سلیبس کا اس کے ح
اور ایک میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں کہ ایک اور لیکچر میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا کہ جس کے اندر آپ کو وہ مین غلطیاں بتاؤں گا کہ جو اس پیپر کے دوران آپ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت ذہین لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں خیر وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ابھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے مطابق ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے بی پی ایس سی بلوچستان پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ پیپر لیتا تھا مجسٹریٹ کے امتحان کے وہی نو پیپر والا سلسلہ تھا بٹ اب ایسا نہیں ہے جو 2015 کا بیچ تھا اس کے اگزام بھی کس نے لیے تھے آنریبل ہائی کورٹ نے لیے تھے 2017 کے بیچ اس کے اگزام اناؤنس کس نے کیے تھے آنریبل ہائی کورٹ نے کیے تھے اور 2020 کے اگزامز بھی جو انشاءاللہ ہوں گے وہ آنریبل ہائی کورٹ کے سپرویژن میں ہی ہوں گے تو اگر آنریبل ہائی کورٹ کے سپرویژن میں ہوں گے تو اس سلیبس کو فالو کیا جائے گا یہ سلیبس پی ڈی ایف فارم میں میں نے کیا کیا ہے میں نے گروپ کے اندر شیئر بھی کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ساری یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو بیسیکلی تین پیپرز ہیں جو آپ نے مجسٹریٹ کے امتحان کے لیے دینے ہیں ایک پیپر سول لا کا ہنڈریڈ نمبر کا ایک پیپر کریمینل لا کا ہنڈریڈ نمبر کا اور ایک پیپر انگلش کا ہے جو کہ ففٹی نمبرز کا ہے تو ٹوٹل آپ نے کتنے پیپر دینے ہیں تین پیپر دینے ہیں مجسٹریٹ اور سول جج کے لیے ایک ہی اگزیم ہوگا الگ الگ اگزیم نہیں ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں سول لا کی تو آل موسٹ آپ نے ایل ایل بی کے اندر جتنے بھی سول لا کے امپورٹنٹ سبجیکٹس پڑھے تھے وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں جیسا کہ سی پی سی کوٹ فی ایکٹ کچھ لوگوں نے پڑھا ہے کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا بٹ اس کا ایک سنگل ٹاپک ہے سوٹ ویلویشن ایکٹ اس کا بھی ایک سنگل ٹاپک ہے قانون شہادت آرڈر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا جو قانون شہادت آرڈر ہے یہ اپلیکیبل ہے ان دا سول پروسیڈنگز ایز ویل ایز ان دا کریمنل پروسیڈنگز تو لہٰذا یہاں پر کیا چیز ہے یہاں پر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو ہمارا کیو ایس او ہے اس کا جو سول لا کا پورشن ہے وہ ہم سول لا کے پیپر میں ہمارے پاس آئے گا اور جو کریمنل لا کا پورشن ہے وہ کریمنل لا کے اندر آئے گا تو کیو ایس او ہو گیا اور پھر لمیٹیشن ایکٹ اس کے مین کوشچن پری ایمپشن ایکٹ کا مین کنسیپٹ کہ وہ کیا ہے رینٹ لاس اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس اس کے حوالے سے کوشچنز ہوں گے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر جو مین اسپیسیفک ریلیفس دیے گئے ہیں وہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس رجسٹریشن ایکٹ آ جائے گا کانٹریکٹ ایکٹ کا بیسک کنسیپٹ اور مسلم پرسنل لا کے چند امپورٹنٹ جو کنسیپٹس ہیں یہ تمام یہ گیارہ سبجیکٹس ہیں کہ جن سے مل کر ہمارا سول لا کا ایک پیپر بنے گا اب وہ پیپر کا پیٹرن کیسا ہوگا وہاں پر ہم نے اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آئے گا بٹ یہاں پر میں نے کیا بتانا تھا کہ ان گیارہ سبجیکٹس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل موسٹ کوئی سیونٹی ٹاپکس ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کے اس سلیبس کا حصہ ہے اور ہم ویڈیو لیکچرز کے اندر ہر ایک ٹاپک کو ایک لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور وہ تمام لیکچرز اس گروپ کے اندر شیئر کیے جائیں گے ایک سیکوینس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکوینس بریک اپ ہو اس کے ریزنز یہ ہیں کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ مجھے ایل ایل بی کے لیے بھی جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ کرنے پڑ رہے ہیں تو ٹاپکس کیونکہ سیم ہیں میں وہاں پر بھی اپلوڈ کرتا جاؤں گا انشاءاللہ اور مجسٹریٹ کے لیکن یہاں پہ میری کوشش یہی ہوگی کہ فرام ٹمارو آن ورڈ جو سلیبس ہے آپ کا مجسٹریٹ کا مطلب کہ جس طرح ٹاپک وہاں پر موجود ہے ٹاپک ون اور اسی طریقے سے کریمنل لا ٹاپک ون اور انگلش کے اندر بیسک تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیلی بیس پر تین لیکچر اپلوڈ کریں گے اور ود ان ٹو ٹو تھری منتھس جو ہمارا مکمل سلیبس ہے وہ تیار بھی ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے پاس یہ تمام چیزیں موجود بھی ہوں گی پھر ہم ایک موک پیپر سیشن جو ہم پہلے بھی جیسے کنڈکٹ کرتے ہیں پرانے بیجز کے لیے ہم موک پیپر سیشن جو ایکچولی آپ کی تیاری اس کا جو چیک پوائنٹ وہاں پر ہوگا کہ جس میں آپ ہمیں پیپر دیں گے اور ہم آپ کو چیک کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مزید کس چیز پر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا ہو گیا سول لا کا اگر ہم بات کریں کریمنل لا کے حوالے سے تو پاکستان پینل کوڈ کریمنل پروسیجرل کوڈ قانون شہادت آرڈر اور میڈیکل جورس پروڈنس کے دو تین بیسک کنسیپٹس یہ آپ کا ٹوٹل سلیبس ہے کس چیز کا کریمنل لا کا ہنڈریڈ نمبر کا پیپر سول لا سے آئے گا ہنڈریڈ نمبر کا پیپر کریمنل لا سے آئے گا اور ایک ففٹی نمبر کا پیپر آپ کا انگلش کا ہوگا کہ جس میں ایک پیراگراف ہوگا انگلش سے اردو ٹرانسلیشن ایک پیراگراف ہوگا اردو سے انگلش ٹرانسلیشن اور ایک آپ کا کوشچن ہوگا لیگل ٹرمز کے حوالے سے 
कि जिसमें लीगल टर्म्स होंगी अब ये लीगल टर्म्स भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन ये चीजें सिलेबस में मौजूद है लेकिन 2015 या 2012 का पेपर अगर आप देखें तो वहां पे ऐसे वगैरह आपको नजर नहीं आएगा फिर प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड पंक्चुएशन और पैराग्राफ इनमें से कोई भी चीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस सिचुएशन ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने उस पेपर में दे सकता है अब इंग्लिश के हवाले से मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर हमें ग्रामर के अंदर लेवल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ा दी जाती है बट हमने वो इंग्लिश डिस्कस नहीं करनी हम यहां पर इंग्लिश डिस्कस करेंगे बट प्रैक्टिकल इंग्लिश और हमारा पूरा जो फोकस मैं आपको एक चीज बताता चलूं अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो हमने इंग्लिश के कोई ज्यादा से ज्यादा तीस लेक्चर्स हैं जो थर्टी डेज में हमने कवर करने हैं और मैंने आपको इंग्लिश में एक चीज सिखानी है और वो है ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे आपको टेंसेस सिखाने पड़ेंगे आपको कोई क्लासेस और पता नहीं क्या क्या वो अपने जो है ना ऊपर बोझ डाल लेते हैं इंग्लिश का हर गिज जरूरत नहीं है आपको किसी भी इम्तिहान पास करने के लिए क्या है आपको पता है ना हम पाकिस्तान को लोग किस पर चलते हैं हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन मैथड पर मतलब अगर हम लोग किसी चीज को जब समझते हैं तो समझने के लिए किसमें उर्दू के अंदर क्योंकि हमारा एक जो मोड ऑफ क्या कह लेके ट्रांसमिशन है वो उर्दू है तो फिर हम इम्तिहान के अंदर क्या करते हैं अगर हम उसको उर्दू में तो समझे और अगर हमें उस उर्दू को अपने उन कंसेप्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ेगा रट्टा लगाना पड़ेगा और भाई कितना रट्टा हम लोग लगा लेंगे तो फिर इसका हल क्या है इसका हल अगर हमें ट्रांसलेशन आती है तो हम अपने कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं अपने उन कंसेप्ट को हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं हम किसी भी चीज को कंसेप्चुअली याद रखेंगे और फिर उसको ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस पूरे जो बैच होगा ये जो हमारा ऑलमोस्ट थ्री मंथ का एक प्रिपरेशन जो सेशन चल रहा है जो हम ऑनलाइन भी चलाएंगे और इन जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगी तो हम ये तमाम चीज़ें जैसे पहले हम लोग बैच चलाते आए हैं तो फिर हम इस बार दोबारा 50 50 लोगों के दो या तीन बैचेज जो है इन वो लॉन्च करेंगे जिसमें हम आप लोगों की तैयारी करवाएंगे लेकिन अभी जब तक ये हालात चल रहे हैं तो आप लोग ऑनलाइन हमारे साथ चलिए तो इंग्लिश के अंदर मैं आपको सिर्फ तीस दिन के अंदर वो टिप्स बताऊँगा कि जो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यार इंग्लिश इतना आसान है और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि जो लोग इंग्लिश के अंदर बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करके आते हैं बट कभी आप उन्हें कह कि यार एक सादा सा पैराग्राफ तो लिखूँ तो उसके अंदर से दस गलतियां निकल आएंगी तो भाई वही जो दस गलतियां वही तो चेक करने वाला देख रहा होता चेक करने वाला भी कोई बहुत बड़ा फलसफी या कोई इंग्लिश दान नहीं होता उसको भी इंग्लिश की बेसिक चीजों का पता होता है तो मेरा मकसद होगा इंग्लिश में आपको इंग्लिश की बेसिक चीजें बताना क्रिमिनल लॉ के अंदर डेफिनेटली हम प्रैक्टिस को भी टच करेंगे क्योंकि हम सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं तो हम प्रैक्टिस के हवाले से देखेंगे कि अगर ये चीज हमारे मजिस्ट्रेट और ये एक और लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसकी रीजन कि एडीपीपी प्रोसिक्यूशन के अंदर जो हमारी जितनी सीट्स आती है उसमें जस्ट एक पेपर होता है क्रिमिनल लॉ का तो इसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है ना सिर्फ ये एडीपीपी के अंदर हमारे पास है बल्कि एडीपीपी के अलावा डीए यानी कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या डीपीपी की जो सीटें आती है वहां पर और फिर हमें पता है कि पीसीएस में भी हमारे पास क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट वन मार्क्स का मौजूद है अक्सर लोग ये कहते थे कि जनाब ये पीसीएस के अंदर सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ नहीं रखना ये नंबर नहीं देता ओ भाई उसकी वजह ये होती है कि जब हम लोग वकील बन जाते हैं तो हम कहते हैं जी ये सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ तो हमारा घर की बात है हम तो वकील हैं हम वो सारी बातें भूल जाते हैं कि एल कैसे मर मर के हमने पास किया था तो वो तभी हम उसमें मार खा जाते थे बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए पीसीएस के जिसमें मेरे जो एक स्टूडेंट है वरिंदर लाल उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए उनके भी लाख सब्जेक्ट थे तो असिस्टेंट कमिश्नर वो बने तो पीसीएस में क्या चीज थी कि जो लोग अच्छे तरीके से पढ़े उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने ये किया कि सिविल लॉ और जो क्रिमिनल लॉ उन पर फोकस किया और मोर देन हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव वन थर्टी आउट ऑफ वन फिफ्टी मार्क्स भी उन लोगों ने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर लिए तो ये चीज पीसीएस के लिए मजिस्ट्रेट के लिए और एडीपीपी और इन तमाम इम्तहान के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था सिलेबस किसका मजिस्ट्रेट का जिसमें सौ नंबर का सिविल लॉ का पेपर इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर सौ नंबर का क्रिमिनल लॉ और फिफ्टी नंबर का इंग्लिश का पेपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन शाला एक इंतहा इम्पोर्टेंट चीज पेपर पैटर्न के मुतालिक वो डिस्कस करेंगे और फिर
ہمارے اس سلیبس میں موجود ہے جو ابھی میں شیئر کر رہا ہوں آپ کو وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اسی سیکوینس کے ساتھ ملتے جائیں گے تھری ڈیز لیکچر پر ڈے ہوں گے آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویدن تھری منٹس آپ کی جو تیاری ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اب کے لیے اتنا ہی تھینکیو ویری مچ اسلام علیکم